en este video quiero compartir con ustedes cómo es que creé mi look el look que me inspiré en el perfume de Katy Perry y bueno como pueden ver el empaque tiene morado, fuchsia, blanco y bueno qué decir si sí, está el empaque me gusta mucho y bueno eh, es como me inspiré por hacerme el look y quiero compartir con ustedes cómo es que lo hice espero que les guste y pues bueno si les interesa ver cómo es que lo creé pues vamos a comenzar bueno chicas vamos a comenzar como pueden ver aquí yo ya tengo mi lado izquierdo hecho simplemente tengo aplicada mi sombra ya tengo hechas mis mis cejas así es que bueno vamos a comenzar con el lado derecho y ya saben lo primero que tenemos que hacer es aplicar nuestra base para sombra para que la sombra nos vaya a durar muchísimo más tiempo y los colores pues se vean mucho mejor puedo aplicarla con el dedo para tener una mejor aplicación del producto en todo el ojo listo ahora yo voy a aplicar un poco de eh, sombra en crema que es blanca y la voy a aplicar igual en todo el ojo y de la paleta de la cual estoy tomando esta sombra en crema es muy grande así es que voy a intentar dejarles la foto para que puedan verla y bueno ahí ya tenemos nuestro ojo preparado con nuestro primer y con nuestra sombra en crema ahora el primer color que vamos a aplicar al igual que en este ojo va a ser el blanco y la sombra blanca que estoy aplicando es de la misma paleta de la que tomé mi, mi sombra en crema así es que también les dejaré una foto para que puedan verla Listo, ahí ya tengo aplicada mi sombra blanca hasta la mitad de mi ojo, de mi párpado móvil. Ahora el siguiente color que voy a tomar va a ser un rosita, pero va a ser un rosita muy clarito. Va a ser este de aquí. Y la verdad no va a ser mucho lo que voy a aplicar. Como pueden ver, apliqué, solo tomé un poquito de sombra y lo voy a aplicar donde terminé de aplicar mi sombra blanca. Voy a aplicar este rosita más clarito. Va a ser así, simplemente un poco. ¿Pueden verlo? Así, como si fuera a ser una bandera. Ahora voy a aplicar un fuchsia en la esquina de mi ojo que 
va a ser este igual voy a tomar muy poco con el mismo pincel pero del otro lado obviamente acá estaba usando el clarito aquí tengo el más fuerte el fucsia perdón les estaba, <risa> les estaba tapando perdón pero es que bueno ya lo vamos a aplicar en la esquina del ojo se ve como que si fuera hacer alguna bandera o algo así y bueno es lo que quiero que me quede primero ya después vamos a difuminar los colores así es que no se me asuste por favor listo pueden ver ya aplicamos blanco uh, un rosita clarito y nuestro fuchsia en la esquina del ojo ahora el siguiente color que vamos a aplicar va a ser este morado este moradito y la verdad es que no vamos a tomar mucho tampoco y Va a ser con un pincel más gordito porque es el que vamos a aplicar en nuestra cuenca. Y vamos a difuminar esos tres colores con el morado. Así es que lo vamos aplicando con cuidado. Y bueno, vamos aplicando el morado con cuidado en nuestra cuenca para poder uh, difuminar bien. Ahora si ya ven que tenemos nuestro morado, ahora vamos a difuminarlo con el fuchsia y lo vamos como a meter para poder llegar hasta nuestro rosa más clarito y así poder difuminar los tres colores que tenemos del blanco hacia acá. Bueno, ahí está. Ahora voy a aplicar en mi huesito de la ceja un color um, que sea del tono de nuestra piel. En mi caso estoy usando un vainillita, soy de piel morena, así es que este es uno que me va y de verdad me gusta mucho. Igual es de la misma paleta grande que les mencioné. Así es que les voy a dejar la foto también. Y bueno, ahí ya tenemos eh, lo que son las sombras, los ojos 